Hello friends, let's start our lecture of sugar industry from our next topic. In that we are going to study the caramelization. How the process of caramelization occurs? What are the importance of caramelization? We can study in this. Actually, the caramelization is the sugar is the sugar is the sugar more sensitive to heat. Heat is more sensitive. Aste. Even low heating results browning of sugar. sugar. मो ब्राउनिंग ऑफ शुगर जी होते ते कशा मुळे होते हे की कॅरेमलायझेशन प्रोसेस मुळे हे होत असतं लक्षात घ्यायचं यावरती पण तुम्हाला एमसीक्यू विचारला जाऊ शकतो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॅरेमलायझेशन शुगर व्हेन इन अ सोल्यूशन आर व्हेरी सेंसिटिव टू हीट एंड इवन क्वाइट लो टेंपरेचर टर्न शुगर टू द ब्राउन बाय फॉर्मिंग ट्रेस ऑफ अदर कंपाउंड्स कॉल कॅरेमल मीन्स कमी टेम्परेचर लुद्धा का होते शुगर ही ब्राउन कलरिंग तिथे शो करते प्रेजेंट आना ऑर्डर जे कंपाउंड है ब्राउनिंग ऑफ शुगर तिथे अपने बढ़ा मिलते प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैरमल इज कॉल्ड एज कैरलाइजेशन ज्या प्रोसेस ने कैरमल फॉर्म होता है तेल जाता कैरलाइजेशन ये मटल जता एक्जाम मधे तुम्हारा यहाँ एम सी क्यू हा विचार जाऊ शको ब O11 gives C125 H188 O80 plus 7 CO2 27 H2O. This is the reaction of caramelization. Caramelization is the reaction option. You can see the show. In the exam, you can identify the MCQ. Heat leads to inversion and inward sugar turns brown more rapidly than शुगर सॉरी सुक्रोज ज्यास अपन इवेपरेशन पैन मध्य शुगर सीरप तिथे पुट आउट करतो कि जो केन शुगर जो ज्यूस है तो अपन टाकतो होता है तिथे जास्त जर प्रमाण हीट जर तिथे मिला कि लो हिटिंग जर तिथे मिला तो इन्वर्जन ऑफ शुगर तिथे ऑप्टेन होता शुगर का होते ब्राउन होने सुरुआत होते तिथे का होता है इन्वर्जन ऑफ शुगर कशा मधे सुक्रोज पेक्षा जास्त इन्वर्जन ऑफ शुगर तिथे बढ़ा मिलते मैं टोटल प्रोसेस कैरमलाइजेशन प्रोसेस मटल जता नेक्स्ट बगू नेक्स्ट पॉइंट क्रिस्टलाइजेशन कशा प्रकार क्रिस्टलाइजेशन ऑकर होता ज्यास अपन शुगर केन जो ज्यूस है तेल ज्यादा ट्रीटमेंट दीता केव क्रिस्टलाइजेशन होते अपन बढ़ना आहो प्रीवियली अपन सर्व बगित कि प्रोसेस तिथे ऑप्टेन होता है एक्चुअल कशा प्रोसेस ऑप्टेन होता है अपन आता बढ़ना आहो द कॉन्सन्ट्रेट शुगर सिरप टू द सुपर सैच्युरेटेड फॉर रैपिड क्रिस्टलाइजेशन का क्रिस्टलाइजेशन सा जे शुगर सिरप है कॉन्सन्ट्रेट के कॉन्सन्ट्रेशन अजू इन्क्रीज के रिमूव वॉटर बाय हिटिंग इन अ सींगल इवेपरेटर वैक्यूम पैन वैक्यूम पैन मे का जता वॉटर कंटेट रिमूव के बशा प्रकार वैक्यूम पैन आतो पुट आउट के एजिटर आतंतर वेपर्स वैक्यूम इवेपरेशन वेपर्स बाहर पुट आउट के लिक्विड फील इनलेट बिना लिकर इनलेट के वॉटर का रिमूव के स्टीम जेट हिट एक्सचेंजर इनलेटर कंडेट हिट एक्सचेंजर आउटलेट अशा प्रकार वॉटर का रिमूव के एजिटर मधु दिस इज नथिंग बट एजिटर एजिटर मधन का दिस इज वैक्यूम पाय वैक्यूम पैन मधन का इवेपरेशन कर वॉटर रिमूव के दिस इज नथिंग बट शैप फॉर एजिटेशन एजिटेशन मीन का वॉटर रिमूव के जो शैप है हा यूज एजिटेशन सा टोटल इंस्ट्रूमेंट लजिटर मंटल जता बे मेन्शन के एजिटर मैं थ्रू का वॉटर ही रिमूव के वेपर ऐसी फॉर्म मध्य रिमूव के सीरप पंप इन वैक्यूम पैन सिंगल इफेक्ट इवेपरेटर सीरप का पंप के सिरप सीडिंग विथ एक्सटर्नल सीड ग्रेन सुक्रोज पाउडर सुक्रोज पाउडर सोब रिएक्शन के लिए जता मिक्सर के देन न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ मिथे का जे क्रिस्टल्स है शुगर से ते ग्रोथ होना सुरुआत होते सेमी सॉलिड मास पिथे का होता ग्रो वह सुरुआत होते क्रिस्टलाइजर मीन तिथे क्रिस्टलाइजेशन ऑप्टेन के या एजिटर मे का कंटिन्ली वॉटर ये रिमूव के तो रोटेट होता तो शाप्रू का क्रिस्टलाइजेशन जो शुगर सीरप है कॉन्सन्ट्रेट के इन वैक्यूम पैन वैक्यूम पैन मे 
अशा प्रकारे क्रिस्टलायझेशन हे केलं जातं बघा त्यानंतर नेक्स्ट ट्रीटमेंट दिली जाते सेंट्रिफिकेशन ड्युरिंग सेंट्रिफिकेशन द मदर लिकर इज सेपरेटेड फ्रॉम द शुगर क्रिस्टल द क्रिस्टल्स आर देन स्प्रेड विथ अ फाइन जेट ऑफ वॉटर टू रिमूव मोस्ट ऑफ द सिरप कोटिंग अँड प्रोड्यूस रॉ शुगर ऑफ हाय प्युरिटी बघा इथे काय सेंट्रिफिकेशन ट्रीटमेंट मध्ये ही जी मोटर असते ती कंटिन्युअसली रोटेट होत असते बघा ही जे इन्स्ट्रुमेंट आहे ऍपरेटस या टँकला बघा इथे डिस्चार्ज वॉल आहे कॅसिंग लिक्विड आउटलेट आहे शाफ्ट आहे कवर आहे आणि मोटर आहे ही मोटर काय वन थाउजंड टू वन थाउजंड एट हंड्रेड आरपीएम ला ती काय रिवॉल्व होत असते कंटिन्युअसली फिरत असते मग फिरत असताना काय होतंय कंटिन्युअसली ते लिक्विड जे शुगर सिरप आहे ते काय होत असतं रोटेट होत असतात मग रोटेट झाल्यानंतर काय होतं जे क्रिस्टल्स असतात ते क्रिस्टल्स काय जे कंटेनरचं जे वॉल आहे ही जी वॉल आहे या वॉलला काय अटॅच होत असतात आणि जे लिक्विड आहे ते इनर साइडला फील होत असत मग या बास्केट मध्ये ते काय फील होत असत मग इथे काय जे शुगर आहे ते शुगर क्रिस्टल्स आहे ते काय होतात सेपरेट आउट होतात कशापासून लिक्विड पासून ही मोटर काय होते कंटिन्युअसली रोटेट होत असते म्हणजे रोटेशन झाल्यानंतर काय होत आहे कंटिन्युअसली त्या फोर्सनी काय होत जे शुगर क्रिस्टल जे कंटेनर आहे कंटेनरच्या वॉलला ते काय होत आहे अटॅच इथे होत असत अशा प्रकारे त्याची अटॅचमेंट ही होत असते मग अटॅच झाल्यानंतर काय होत जे लिक्विड सिरप असत काय सेपरेट केलं जात मोलेसेस पासून मग इथे काय मोलेसेस ची फॉर्मेशन होत देन सेंट्रिफिकेशन ऑपरेट ऍट वन थाउजंड टू एटीन आरपीएम मोलेसेस पजेस थ्रू परफोरेशन शुगर क्रिस्टल आर वॉश विथ एटी फाइव्ह डिग्री सेल्सिअस वॉटर हॉट वॉटर ने त्याला ट्रीटमेंट दिली जाते आणि शुगर क्रिस्टल वॉश केले जातात देन रॉ शुगर आणि मोलेसेस काय केले जातात कलेक्ट केले जातात इथे जे उरलेलं जे असतं मध्ये सेंटरला ते काय रॉ शुगर आणि मोलेसेस काय केले जातात हे कलेक्ट केले जातात बघा लिक्विड आउटलेट थ्रू काय केलं जातं कलेक्शन हे केलं जातं अशा प्रकारे सेंट्रिफिकेशन ट्रीटमेंट मध्ये काय केलं जातं मोटरच्या साह्याने रॅपिडली ती सोल्युशन ते काय केलं जातं रोटेट केलं जातं रोटेट केल्यावर जे शुगर क्रिस्टल फॉर्म होतात ते जे कंटेनर आहे त्याच्या वॉलला ते अटॅच तिथे होता आणि त्यानंतर मोलेसेस वगैरे काय केले जातात ते एक्स्ट्रॅक्ट केले जातात मग यावरती तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो हाऊ द क्रिस्टलायझेशन ऑफ शुगर कुड बी ऑप्टेन मग तिथे काय सेंट्रिफिकेशन ट्रीटमेंट देऊन आपण काय करतो तिथे क्रिस्टल हे ऑप्टेन करत असतो विथ हाय प्युरिटी हाय प्युरिटीने काय ते ऑप्टेन हे होत असतात त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट बघू आपण मेसलेजनेस इफेक्ट ऑफ साल्ट बघा हाय यावरती पण तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो दिस इज नथिंग बट मेसेलेजनेक्स इफेक्ट ऑफ साल्ट साल्ट इन अ सोल्युशन ऑफ शुगर डिझॉल्व मोर शुगर बघा ज्यावेळेस साल्ट जे शुगरचे जे असतं ते काय करता मोर शुगर काय करता डिझॉल्व करता इन्क्रीजेस सोल्युबिलिटी ऑफ शुगर आता आपण वॉटर जर घेतलं ग्लासमध्ये त्यामध्ये जर शुगर क्रिस्टल टाकले किंवा साखर टाकली तर काय होत आहे त्याचं डिझोल्युशन इझिले होत आहे मग अशा प्रकारे ज्यावेळेस जे मिल्स असतात शुगर मिल्स त्यामध्ये पण त्यांना ट्रीटमेंट दिली जाते साल्ट काय केले जातात शुगर साल्ट हे काय केले जातात डिझॉल्व केले जातात आणि त्या त्या डिझोल्युशनच्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं मिसलिजिनेस इफेक्ट म्हटलं जातं इन्क्रीज इन सोल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वॉटर ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ साल्ट इज कॉल्ड ऍज मिसलिजिनेस इफेक्ट यावरती तुम्हाला एम सी क्यू विचारला जाऊ शकतो व्हॉट इज मीन बाय मेलासिजिनिस इफेक्ट मग काय इन्क्रीज इन सोल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वॉटर ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ साल्ट इज कॉल्ड ऍज मेलासिजिनेस इफेक्ट द प्रेझेन्स ऑफ साल्ट रिझल्ट फॉर्मेशन ऑफ मोलेसेस हॅव्हिंग हायर पर्सेंटेज ऑफ शुगर रिमोल ऑफ साल्ट बिफोर क्रिस्टलायझेशन इज इसेन्शियल फॉर हाय शुगर रिकव्हरी बघा जे वेळेस ते रोटेटर मध्ये किंवा व्हॅक्युम पॅन मध्ये पुट आउट केलं जातं व्हॅक्युम पॅन मध्ये पुट आउट केल्यानंतर काय होतं वॉटर रिमूव्ह केलं जातं मग त्यानंतर काय सेंट्रिफिकेशन ट्रीटमेंट युज केली जाते सेंट्रिफिकेशन काय केलं जातं कंटिन्युअसली रोटेट केलं जातं आणि जे क्रिस्टल्स आहे ते वॉलला अटॅच झाले जातात ते कलेक्ट केले जातात मग त्याचप्रमाणे इथे काय होतं जे शुगर सिरप आहे वॉटरची सोल्युबिलिटी काय इन्क्रीज होते इन शुगर शुगर जे असते त्याची सोल्युबिलिटी काय होते इन्क्रीज होऊन जाते इन प्रेझेन्स ऑफ वॉटर मग त्यालाच काय म्हटलं जातं मेलासिजनस इफेक्ट त्याला म्हटलं जातं मग अशा प्रकारे काय केलं जातं ते क्रिस्टल किंवा वॉटर सोल्युबल जे झालेले ते पूर्ण सेंट्रिफिकेशन ट्रीटमेंट युज करून काय केले जाते त्याची रिकव्हरी केली जाते किंवा क्रिस्टल्स हे काय केले जातात रिकव्हर हे केले जातात देन नेक्स्ट बघू फ्लोशीट डायग्राम ऍक्च्युअल मध्ये कशा प्रकारे तिथे मेकॅनिझम चालतं यावरती तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप 
फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ शुगर कि शुगर शुगर केन्स घ्लीनिंग एंड वॉशिंग ट्रीटमेंट दी जाते कटिंग चॉपिंग एंड क्रशिंग के लिए जैसे आफ्टर दैट ज्यूस एक्सट्रैक्टेड बाय कंपाउंड कंबाइन इम्बाइबेशन प्रोसेस तिथे थ्रू का बैगेज बाय प्रोडक्ट तिथे बाहर पड़तो द ज्यूस है ज्यूस चाहमेंट दी जाते क्लेरिफिकेशन ऑफ ज्यूस नेक्स्ट स्टेप का क्लेरिफिकेशन ऑफ ज्यूस ट्रीटमेंट दी जाते लाइम एंड हिट ट्रीटमेंट तिथे प्रोवाइड के लिए जैसे मैं थ्रू का प्रेसिपिटेट आउट बाहर पड़ता मड सेगमेंट जैसे शुगर रिकवर के लिए जैसे मैं फर्दर का ज्यूस इवैपोरेशन क्लेरिफिकेशन ऑफ ज्यूस के ज्यूस इवैपोरेशन मैं मल्टीपल इफेक्ट इवैपोरेटर इवैपोरेटर यूज कर वॉटर रिमूव के फॉर्म वाला सुरुआत होते क्रिस्टलाइजेशन इन वैक्यूम पैन वैक्यूम पैन मे क्रिस्टलाइजेशन तैयार वाइल सुरुआत होते मैसिकट तिथे फॉर्म होता पुनः सेंट्रिफिकेशन ट्रीटमेंट यूज कर मॉलेसेस मीन्स मी बाहर टाकली जाते सेंट्रिफिकेशन के मदर लिकर पास जे लिक्विड है वैक्यूम पैन मे पुट आउट के बिथे दाखिल तुम्हारा आयरोनी सेंट्रिफिकेशन ट्रीटमेंट यूज के मदर लिकर है क्रिस्टलाइजेशन सा वैक्यूम पैन मे पुट आउट केन्ट्रिफिकेशन होता जो पर्यतन रॉक एंड शुगर एक्सट्रैक्ट हो फुल्ली तो प्रोसेस कंटिन्ुअसली के लिए जता आफ्टर दैट लास्ट लाला रॉक एंड शुगर ही फॉर्मेशन तिथे वाइल सुरुआत होते दिस इज इम्पॉर्टंट इन एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कशा प्रकार शुगर केन एक्सट्रैक्ट के कशा प्रकार शुगर हि मैन्युफैक्चर के लिए जता ही प्रोसिड डायग्राम खूब इम्पॉर्टंट है ही लक्षा दी को प्रोसेस होता स्टेप बाय स्टेप सर्व प्रोसेस समझना तुम्हारा गरजे है ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर मे अपन बगित है कि कशा वे ने रिएक्शन ही होता है प्रोसेस कुछ लूज के मध्य कैल्सिटेशन सल्फिटेशन क्लेरिफिकेशन ऑफ ज्यूस इवापोरेशन के नरस्टलाइजेशन थ्रू वैक्यूम पैन आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन पुनः सेंट्रिफिकेशन पुनः क्रिस्टलाइजेशन थ्रू वैक्यूम पैन के रॉ शुगर ही एक्सट्रैक्ट के लिए जता नेक्स्ट बगू स्टेप बाय स्टेप मैन्युफैक्चर ऑफ रॉ केन शुगर प्रोसिजर दिल्ली है जे ऑलरेडी अपन बगित है डायग्राम मध्य अपन इतने पुनः बगन आहोत्त Step in all seen manufacturing of sugar, cleaning of sugar cane, wash with warm water, remove dirt and trace. Okay, the dirt, the particles, the alkali dust, they remove. Karna se chala cleaning treatment dili jate. Extraction of juice using series of mills remove about 90 to 96 percent contain as a juice from cane. Okay, kela jata extraction juice ka the cane is sugar hai. The kya kela jata crush kela jata. Crush karon tapa sna kya kela jata. ज्यूस एक्सट्रैक्ट के जो प्युरिफिकेशन ऑफ ज्यूस मैं लैंडिफिकेशन प्रोसेस एस थ्री पीओ फोर कार्बोनेशन सल्फिटेशन इम्प्युरिटीज इलिमिनेशन बाय सेटलिंग प्रेसिपिटेट हे ऑलरेडी अपन बगित है कंटिन्स रोटेटरी वैक्यूम फिल्टर्स फिल्टर केक्स फर्टिलाइजर्स एंड क्लीन ज्यूस फॉर युवापरेशन युवापरेशन यूज कर क्लीन ज्यूस तिथे एक्सट्रैक्ट के जो युवापरेशन मीन्स का कॉन्सनट्रेशन ऑफ ज्यूस इनपुट Juice is 85% water, multiple effect vacuum evaporator, rapid evaporation, steam economy, and avoid caramelization. Syrup 935 to 40% of water. मकाय के लिए जाता कि evaporation through काय के लिए जाता water content remove के लिए जाता. Crystallization single effect vacuum evaporator plus seeding. Sugar crystal in a syrup is called as massicate. बगा या वर्ष तो माला एग्जाम मध्य क्वेश्चन विचार व्हाट इज मीन बाय मैसिकेट मैसिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिशन ऑफ मैसिकेट मैसिकेट मध्य वैक्यूम इवेपरेटर एंड सीडिंग हि प्रोसेस यूज के लिए जाते ती कशा मे क्रिस्टलाइजेशन मध्य यूज के लिए शुगर क्रिस्टल इन द फॉर्म ऑफ सीरप इज कॉल्ड एज मैसिकेट सेंट्रिफिकेशन सेंट्रिफिकेशन ट्रीटमेंट यूज कर मैसिकेट वॉश विथ हॉट वॉटर स्ट्रीम About 85 degrees Celsius, sugar crystals with one to two moisture. Kya kela jata? Centrifugation treatment use karon. Hot water jo bhot thala treatment di li jate. Ani ta pas na crystal se obtain kela jata. Drying further reduce the moisture. Drying with hot air in granular screening. Ta nantar kya kela jata? Drying treatment use kela jate. After that, packing light brown color sugar 96 to 97 percent. Sucrose packed in a bag by automatic 
मशीन ऑटोमेटिक मशीन ने काय केले जाते फर्दर ती शुगर ही कलेक्ट केली जाते आणि पॅक केली जाते दीज आर द ऑल स्टेप्स ऑफ इन्वॉल्विंग मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ शुगर या सर्व स्टेप थिरोटिकली तुम्हाला इथे दाखवलाय कशा प्रकारे त्यामध्ये डिफरंट प्रोसेस यूज करून काय केले जाते डिफरंट केमिकल्स यूज करून केन शुगर ही एक्सट्रॅक्ट केली जाते त्यानंतर बघू फ्लोशीट डायग्राम आहे बघा केन मार्शलिंग यार्ड केन रिसिव्हल जे शुगर केन आहे ते रिसिव्ह केले जातात त्यानंतर ट्रिपल वेईंग ब्रिज ते वेट केले जातात केन कॅरियर पुन्हा मिलिंग ट्रेन वरती ते टाकले जातात ते क्रश केले जातात बघा रोटेटर मध्ये टाकून क्रश करून त्यापासून काय केलं जातो ज्यूस एक्स्ट्रॅक्ट केला जातो इथे बघा ज्यूस एक्स्ट्रॅक्ट केलेला आहे ज्यूस इज क्रश आउट त्यानंतर बॅगेजेस काय केल्या जातात रिमूव्ह केल्या जातात बॉल स्टेशन मध्ये पुन्हा बॅगेजेस काय केल्या जातात स्टोअर केल्या जातात पुन्हा ज्यूसला पुढे पाठवलं जातं हिट दिली जाते पुन्हा त्यानंतर क्लेरिफाय क्लेरिफिकेशन ऑफ ज्यूस केलं जातं रिमूव्ह डर्ट फ्रॉम ज्यूस अशा प्रकारे ट्रीटमेंट तिथे यूज केलं जातं त्यानंतर युवापुरेशन स्टेशन युवापुरेशन स्टेशन मध्ये काय केलं जातं स्टीम युवापुरेट केले जाते त्यानंतर व्हॅक्युम पॅन मध्ये ते पुट आउट केलं जातं तिथे काय केलं जातं क्रिस्टलायझेशन सेपरेशन जे क्रिस्टल्स आहे ते काय केले जातात सेपरेट केले जातात मग सेपरेट करण्यासाठी काय सेंट्रिफिकल तिथे यूज केले जाते सेंट्रिफिकल्स यूज केले जातात मोटर्स काय केले जातात रोटेट होता आणि शुगर क्रिस्टल्स वॉलला कंटेनरच्या वॉलला ते अटॅच होता आणि त्याचबरोबर मॉलेसेस पण काय होता बाहेर पडता वेट रॉ शुगर त्यानंतर काय केली जी ओली शुगर असते ती काय केली जाते ड्राय केली जाते ड्राय शुगर आणि त्यानंतर ती काय केली जाते पॅक केली जाते हँडल केली जाते आणि पॅक केली जाते तीच अर्थ स्टेप बाय स्टेप मेकॅनिझम ऑफ एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ शुगर सुरुवातीला काय येते कंटेनर येत आहे त्यामधनं ऊस येतोय त्याचं काय केलं जातं वेट केलं जातं त्यानंतर केन कॅरियरने ते पुढे पाठवले जातात सिलेंडरमध्ये त्यानंतर तिथे क्रशिंग केलं जातं मिलिंग ट्रेनमध्ये मग त्यापासून बॅगेजेस काय केले जातात रिमूव्ह केले जातात मग फर्दर काय लॅबरेटरीमध्ये त्या ज्यूसचं सॅम्पलिंग केलं जातं त्यामध्ये शुगर कंटेंट किती आहे काय ते बघितलं जातं त्यानंतर हिटरवरती त्याला ट्रीटमेंट दिली जाते त्यानंतर क्लिअरिफिकेशन ऑफ ज्यूस रिमोल ऑफ डर पार्टिकल डर पार्टिकल रिमूव्ह केलं जातात त्यानंतर युवापुरेशन स्टेशन वरती त्याला पाठवलं जातं फर्दर व्हॅक्युम पॅनची ट्रीटमेंट दिली जाते आफ्टर दॅट सेंट्रिफिकेशन ट्रीटमेंट तिथे युज करून काय केलं जातं शुगर क्रिस्टल्स हे कलेक्ट केले जातात दिस आर द सिम्पल फ्लोशी डायग्राम ऑफ केन शुगर मॅन्युफॅक्चरिंग बघा तेच पुन्हा काय केलंय शुगर कन केलंय केन कटर पुन्हा केलंय बॅगेजेस काय केलंय रिमूव्ह केलंय बॉइल ऍश मग इथे काय क्रिकेट गॅसेस वगैरे काय केले जातात रिमूव्ह केलं जातं हॉट वॉटर बरोबर ट्रीटमेंट देऊन क्रश केलाय मिल स्टेशन वरती जात आहे पुन्हा मिक्स ज्यूस मग मिक्स ज्यूस ला पुन्हा ट्रीटमेंट दिली लाईन सोबत डिकॅनेटर त्याचप्रमाणे पुन्हा ट्रीटमेंट दिली रोटरी फिल्टर मग क्लिअर ज्यूस काय पुन्हा फर्दर पुढे पाठवला जातो पुन्हा क्लिअर ज्यूस पुढे पाठवल्यावरती काय युवापरेटर तिथे यूज केलं जातं युवापरेटर थ्रू काय सिरप ऑप्टेन केलं जातं सिरप पुन्हा काय केलं जातं क्रिस्टलायझर मध्ये पाठवलं जातं क्रिस्टलायझेशन मध्ये सेंट्रिफिकेशन ट्रीटमेंट यूज करून काय केलं जातं क्रिस्टल से कलेक्ट केले जातात पुन्हा क्रिस्टलायझिंग सेट अँड सिरप पुन्हा इथे काय सेंट्रिफिकेशन ट्रीटमेंट ज्या वॉलच्या कंटेनरला काय इथे आहे सेंट्रिफिकेशन ट्रीटमेंट यूज केल्यानंतर काय वॉलच्या इनर साईडला काय होतात तिथे शुगर क्रिस्टल से कलेक्ट होत आहे मग त्यापासून काय जे क्रिस्टल्स कलेक्ट होऊन त्यापासून रॉ शुगर ही कलेक्ट केली जाते आणि जो इनर साईटला जे लिक्विड प्रेझेंट असतं ते मॉलेसेस ते फर्दर कशामध्ये जी वाईन इंडस्ट्री त्यामध्ये ते यूज केलं जातं त्यापासून मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ अल्कोहोल हे केलं जातं अशा प्रकारे दिस इज नथिंग बट फ्लोचार्ट ऑफ रॉ मॅन्युफॅक्चर ऑफ केन शुगर आपण दोन ते तीन फ्लोशीट डायग्राम बघितला तर यासाठी प्रोसिजर कोणत्या वेनी होते हे समजणं गरजेचं आहे त्यासाठी आपण सर्व बघितलं बघा इथे पण पुन्हा काय प्रोडक्शन फ्रॉम बीट शुगर आता आपण केन शुगर पासून बघितलं आता बीट शुगर पासून बघू शुगर बीट घेतोय त्याला सेम वेनी प्रोसिजर क्लिनिंग अँड वॉशिंग त्यानंतर ज्यूस एक्स्ट्रॅक्ट केला जातो त्यानंतर रॉ ज्यूस काय केला जातो प्री हिटिंग आफ्टर दॅट ज्यूस इज प्युरिफाय प्युरिफिकेशन ट्रीटमेंट तिथे यूज केले जाते क्लेरिफाय ज्यूस प्री हिटिंग जो ज्यूस क्लेरिफाय केला जातो बाय युजिंग डिफरंट केमिकल्स यूज करून क्लेरिफाय केला जातो तो त्याला पुन्हा प्री हिटिंग दिली जाते पुन्हा काय केलं जातं मल्टिपल इफेक्ट ऑफ युअर ऑपरेशन मग ते केल्यानंतर काय क्रिस्टलायझेशन अँड सेंट्रिफिकेशन क्रिस्टलायझेशन केल्यावरती काय व्हाईट शुगर ऑप्टेन होते आणि सेंट्रिफिकेशनने काय पुन्हा मोलसेस हे बाहेर पडतात सेम वेने जसे केन शुगर मध्ये आपण प्रोसिजर युज करतो त्याचप्रमाणे बीटच्या प्रोडक्शन मध्ये प्रोडक्शन फ्रॉम बीट शुगर बीट शुगरच्या प्रोडक्शन मध्ये पण सेम वेने प्रोसिजर ही युज केली जाते वन बाय वन बघा कलेक्ट केला जातो शुगर केन 
कन्वेर बेल्ट आता चॉपिंग कर कलेक्ट के मिल मध्य वॉशिंग ट्रीटमेंट दी जाते दर्ट मड़ पार्टिकल रिमूविंग ट्रीटमेंट दी जाते वॉशिंग ट्रीटमेंट दिखर श्रेडिंग टू रिमूव यूज एंड नोट्स हार्मर विथ शिल्डर बिती मोटा प्रमाण शिल्डर यूज के थ्रू का होता रिलीव नोट्स जे है रिमूव के एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस बल्टीपल कन्वेर बेल्ट यूज कर जूस क्रश के सॉरी शुगर किन क्रश के जूस एक्सट्रैक्ट के क्रशिंग कर जूस एक्सट्रैक्ट के प्रिपेर केन ज्यादा रोटेटर मध्य पुट आउट के मिक्स कंटिन्ली पुट आउट के बैगेजेस या बाहर पड़ता बैगेजेस मीन जो अनवॉन्टेड पार्ट है शुगर केन जूस एक्सट्रैक्ट के जो उड़तो बैगेज मंटल जता मो का एक्सट्रैक्ट के बिथे क्रशर क्रशर थ्रू का जो ये जे रोटेटर है रोटेटर यूज केन जूस एक्सट्रैक्ट के बनते अपने जूस मिलते मिल पास अशा प्रकार जूस तिथे शुगर केन च जूस तिथे फॉर्म होता है दिस इज नथिंग बट बैगेजेस बैगेजेस मीन उरले जो तो ऊसा बैगेज मंटल जता अशा प्रकार अपने जूस मिलते हा जूस का फर्दर क्लेरिफिकेशन सा यूज के क्लेरिफिकेशन ऑफ जूस टू रिमूव नॉन शुगर एंड इम्प्यूरिटीज लाइमिंग सल्फिटेशन फॉस्फिटेशन एंड कार्बिनेशन ब्लेरिफिकेशन ऑफ जूस मध्य प्रोसेस यूज लाइमिंग सल्फिटेशन फॉस्फिटेशन एंड कार्बोनेशन या सर्व प्रोसेस क्लेरिफिकेशन ऑफ जूस मध्य यूज के बुरुती शुगर केन जूस अफ्टर केन क्रशिंग सुरुआती क्रशिंग के कलर का एडिशन ऑफ लाइन लाइन ची एडिशन के कलर पुनः चेंज होते फ्लोकुएशन प्रोसेस यूज कर फ्लोटेशन प्रोसेस यूज कर जूस क्लियरिफाई के मीन अशा प्रकार डिफरंट प्रोसेस यूज कर जो रॉक एंड शुगर जूस है तो क्या डिफरंट प्रोसेस यूज करो तो क्लियरिफाई हाला जो मैं तुम्हारा एक्जाम मे एम सी क्यू विचार जाऊ सकते विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूज फॉर क्लियरिफिकेशन ऑफ जूस मैं लाइमिंग सल्फिटेशन फॉस्फिटेशन कार्बोनेशन सर्व प्रोसेस यूज के मड फ्रॉम क्लियर क्लेरिफाइड स्टील कंटेन सम ऑफ द रेसिडियल जूस फिल्टर टू एक्सट्रा रेसिडियल जूस इन रोटरी वैक्यूम फिल्टर बे जे फिल्टर है कि रोटेटर है ये का शुगर पिस्टल सेंट्रिफिकेशन कंटिन्ली रोटेट होता वॉल ऐसी कंटेनर लाइन इनर साइड लुगर क्रिस्टल से अटैच इतने का होता शुगर क्रिस्टल से अटैच वाइल सुरुआत होते हैं सेंटर लिखे फॉर्म होता है कि मोलेसेस मोलेसेस ही फॉर्म होते नंतर फिल्टर फिल्ट्रेशन ट्रीटमेंट यूज करूं काय करता शुगर क्रिस्टल्स बाहर काड़े जता जे मोलेसेस है सेपरेट आउट के नर इवापरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन मजे शुगर क्रिस्टल्स अपने कंटेनर जी अटैच आता है क्या कलेक्ट किया जाता शुगर सीरप इवापरेटेड अप टू द सुपर सैचुरेशन क्या कलेक्ट के शुगर सिरप इवापरेट के इवापरेट कुछ कितने तो सुपर सैचुरेशन पूर्ण साखरी मध्य कन्वर्जन हो तो इवापरेशन तिथे के नर क्रिस्टलाइजेशन किया सेंट्रिफिकेशन टू ऑप्टेन रिफाइंड शुगर क्रिस्टल पुनः का सेंट्रिफिकेशन ट्रीटमेंट यूज करो शुगर क्रिस्टल ऑप्टेन के प्रकार से डिफरंट प्रोसेस यूज करूँ का शुगर ही मैन्युफैक्चर के लिए जता क्या बउटपुट्स का मिलते अपने शुगर फैक्टरी मधु व्हाइट शुगर मिलते ब्राउन शुगर पिछले फॉर्म होते ब्राउन शुगर का होते कि कैरमलाइजेशन प्रोसेस तिथे ऑप्टेन होते थ्रू का होते ब्राउन शुगर ही फॉर्म होते मोस्टली अपन का व्हाइट शुगर ही यूज करो दीज आर आउटपुट्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री मैं अपने पुनः बैगेजेस वगैरह मिलता बिते का अपने ब्राउन शुगर शुगर फॉर्म मैं तरी का पैकेजिंग के लिए जैकेजिंग के 
फैक्टर्स अफेक्टिंग शुगर स्टोरेज शुगर की स्टोरेज फैक्टर्स अफेक्ट करता है टेम्परेचर मॉइस्चर क्वालिटी ऑफ शुगर लाइट ग्रेन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंप्रेसन टेम्परेचर इन्क्रीज जर जा मेल्टिंग ऑफ शुगर कि मॉइस्चर जर आल तो पुनः शुगर क्रिस्टल्स का होता है डिजॉल्व वाला सुरुआत होते कि जास्त मॉइस्चर प्रेजेंस मे तिथे लिक्विड मे कन्वर्ट वाला सुरुआत होते जो क्वालिटी ऑफ शुगर जी शुगर अपन एक्सट्रैक्ट के लिए मैन्युफैक्चर के लिए ती जर प्रॉपरली प्रिजर्व के लिए ती जर व्यवस्थित जर इपरेट के लिए अपने शुगर की क्वालिटी ही मेन्टेन लाइट ऐसी कॉन्टैक्ट काड के जो शुगर के जे क्रिस्टल्स अपने मिलता है ग्रेन्स वगैरह कमी जास्त प्रमाण सेपरेशन के नर कंपेन्शन मे शुगर जी कलेक्ट के लिए व्यवस्थित प्रकार पैकिंग कर मार्केट मध्य सेल के लिए बोडक्शन फ्रॉम बीट बीट पास अपने बीट आर द डग फ्रॉम द फील्ड कन्वे टू द फैक्टरी इन ओपन चैनल फिल्म विच इज द एंड इन द स्क्रीन वेर द फ्रूट 